，莫天直地，江山下走，老港乡愁，背景绽放，跨山越海，兼收并蓄，岭南技艺有容乃大。粤菜点解走遍大江南北？粤味点解流传山河上下？答案就喺风尘仆仆嘅路上，自成自胜嘅心中。老广的味道之粤味走八方，食喺广东成为一种共识，历史并唔久远，崛起于明清，鼎盛于民国。粤商逐鹿之所，就系粤菜风行之地。粤菜因商而大，因厨而精。粤厨四海为家，沟通中外。无意中将大写岭南浓缩喺小小餐台，佢哋先至系老广味道嘅播种机。平时咧呢度好多嗰啲夹飞来飞去嘅，嗰只系一堆麻雀。我作为一个南方人，大家北京咧都可以讲系扎根啦。好似雀仔咁迁徙，生活总系喺第二度。古志辉广州番禺出世，十六岁孤身去香港，开启厨师生涯，扎根粤菜二十年。随后去日本一家高级粤菜餐厅做咗四年总厨。四十六岁调任翻到北京，呢、这个系古志辉六十年嘅人生写照。我自己咧就好中意见识同埋学习嘅，亦都唔中意咧喺个地方咧逗留太长时间。蒸鱼最考验粤菜师傅嘅基本功，东星班就系高档粤菜宴席上嘅常客，古志辉嘅处理手法别具一格。因为呢个大骨咧，好容易熟，有骨头咧，切起来也不方便。这个鱼咧处理好啦，砂锅可以蒸啦。撒盐、抹油，保证鱼肉蒸制后鲜嫩可口，呢个系普通技法。但古志辉嘅操作颠覆常人嘅经验，唔用蒸箱，改蒸为浸。以前香港七十年代初叫一班厨师啊，叫佢嚟摆酒，啲叫倒会。我有十围嘅要蒸鱼嘅，即系冇咁多蒸箱。咁个厨师咧谂到咧，条鱼咧就烧大镬水嚟浸熟佢。嗰条鱼咧都厚薄均匀啦，嗰啲水咧仲要起个水眼嘅。咁我觉得当时嘅厨师咧好有智慧。相比用蒸汽加热嘅传统烹饪，热水令鱼嘅每个部位均匀受热，快速封锁汁水，鱼肉更为嫩滑。玩转后厨，古志辉嘅创新花样繁多，粤菜中嘅汤俾佢包上咗一层薄薄嘅皮。其实呢个龙虾汤包咧，灵感咧就喺个传统嘅粤菜灌汤饺。将原只龙虾同其他海虾烤碎，再落镬煎出油脂同香味，最后加入清水煲成浓汤，冷藏后呈啫喱状，再将浓汤啫喱同花椒鲜虾捞匀做馅料，将包好嘅汤包放入碗里面蒸熟，一个半透明、晃动住鲜美汁液嘅花椒龙虾汤包出炉啦！笃川包嘅外皮，花胶同龙虾浓汤涌出嚟，睇一眼食指大动，试一啖鲜美刺激。京城餐饮江湖竞争激烈，古志辉如履薄冰，时刻唔敢放松。喺七八十年代，粤菜一定要大碟够体面，客人先至觉得系满意。但系依家就追求精致、健康、时尚，咁所以咧，我哋做厨师咧，都要与时并进，先追得上个潮流嘅。古志辉嘅餐厅后厨，唔单止菜品海纳百川，周连人都系五湖四海。睇睇先，又有广东，有内蒙古，有河南、河北。还有安徽，兄弟，吃安徽菜，你吃这个粤菜，你觉得好不好吃？这个非常好吃，非常好吃，就是不懂吃。我觉得这个菜呢，每一碗都有很大的提升的空间
好幸運，以前跟過好多香港嘅老師傅，好多古法嘅做法，做唔同嘅粵菜。依家將粵菜傳承，令到年青廚師能夠接得到，推向全國，推向全世界。古志輝嘅粵菜餐廳，從北京開到西安、成都等地。雀仔又再展翅高飞，粤菜手艺唔单止令当年嘅懵懂少年有咗安身立命嘅根本，亦成为佢走南闯北嘅底气。雷公山耸立喺苗岭山脉之中，两千米海拔嘅高度，令佢成为长江水系同珠江水系嘅分水岭。亦成为咗粤菜南征北战嘅驿站。好久没出去玩啦，所以玩到暗喇叭。<笑>这个路线永远是跟着美食线，对，哪里有好吃的就去哪里。对，哎，下个椅子是吧？太滑，全部是青苔。喺贵阳拥有八家餐厅嘅大厨宋德新，同好朋友朵朵一得闲就向野外跑，既系为咗要揾原生态食材。都系要向老乡学整当地菜。诶，这个米酒，等一下，好香啊！你倒一下，不不不，带带带点给这他。谁是扒手？苗家人嘅拦门好酒都拦唔住两个人嘅脚步。门前有块地，有菜场，有鱼塘，太幸福了。他们羡慕我们，我们羡慕他们。<笑>嚟自湛江雷州嘅宋大厨，见到山野之物，彪悍气质自然流露。热情好客嘅当地人，用一围火锅款待贵客。清水做汤底，辣椒做蘸水，煮一切食物。呢个系苗家人最常见嘅烹饪方式。宋德新试过美食，更寄养难耐。约定老乡一齐切磋厨艺。第二日，攀爬住一千八百米海拔嘅高山，宋德新同朵朵开始寻找食材。诶，这怎么跟呢？哦，这就是我们在那个餐厅煮来吃。宋德新入行三十年，喺广东十年练就粤菜功底，然后扎根贵州二十年，一直坚守粤菜八字心法。就地取材，本味为先。啊，这个、啊到处都是好东西啊！找我先把木匠子找了。OK OK。喺农村长大嘅宋德新，对野外有一种熟悉嘅喜爱。常年带住相机喺贵州各地采风。呢、这个房子好漂亮。啊，你没有木匠子哈？好嘞。来，我拍张照片啦，好美。我高二的时候，跟我妈去做地盘小工，没想到我妈工作那么辛苦，我就退学去打工了。后来凑了很久的钱，才买了相机，自学摄影。再后来听说大厨工作很高，就跑去学厨。哎呀，好不容易啊！哇，好像你平时用木浆子来做什么？天气有点热的时候，放点木浆子在菜里面，它就不变味了。哦，它防腐。木姜子又叫珊瑚椒，杂香辣麻于一身，可以驱寒去腥、提味增鲜。宋德新唔单止揾到咗贵州人熟悉嘅味觉基因，对今日嘅主菜亦灵感乍现。我们可以吃一只羊吗？可以啊，可以啊。等一下杀只羊哈，羊的时候味道噶。好好好好，绝对好。你看嘛，这么好的空气，这么好的溪水，这么好的草，怎么可能不好吃嘛？阿姐。哎，哎呀，差点迷路啦！坐坐坐。喺老朋友阿吉嘅屋企，宋德新如愿向老乡学习刨丁解羊。炒羊必需要大火猛攻，快速翻炒，各种香料嘅气味被逼出嚟，最后必须加埋别汁，先算系大功告成。呢味菜苦凉回甘。贵州人笃信佢可以健胃清火、增进食欲。喂，太美啦！喺药食同源嘅料理思路上，广东人同贵州人达成高度共识。哇！等等
了，你今天会负责把羊肠烤了一次哈。我都没有帮我姑娘编过头发，帮羊肠编个头发。<笑>哇，爆浆啊！宋德新野外煮饭，无论系食材定系餐具，都系信手拈来，就地取材。这是搓前草，这真的靠山出山啊！苗家必备嘅酒坛，成为宋德新奇思妙想嘅煲汤容器。它九十毫的嘛，它有微生物铺在这坛壁上面，经过温度了，这微生物跑出来和做汤啊，诶融在一起啊，比那味精味鲜啦。我们平时做菜不放味精。切前草，放入瓦煲里边煲好，再加入酒坛，将羊肝、心包、血滚熟。再用酒坛嚟保温，就可以保持肉质嫩滑。我猜一下，味道。宋德新嘅乡下湛江以白切菜式闻名，佢将羊腩成块放入粥水里边，再加羊肉同柴胡入去，煮半个钟头。将羊腩攞出嚟，放到清凉嘅溪水里面浸泡。呢道菜系佢送俾老乡嘅一个惊喜。那个白银猪手就是丢在水里面，忘记了就要不断的冲，就产生这个名菜哈。来，哦吼！好山好水提供咗原生态食材，少数民族沉淀咗各具特色嘅烹饪技法。宋德新从呢度吸取美食养分，滋养自己嘅职业生涯。我们家反正之前都没有，就白切啊，对对，用米汤嚟把羊肉清熟啦。这个做法也是我今天想出来的，哎，临时发挥出来的。我们回到城里面吃不到这么好吃的，我巴不得天天跑乡下跑啊！你还要把方法教我？随时没有任何问题。感谢感谢。爸爸，爸，晚上好晚上好，给你煮的面啊！黔东南之女尽兴而归，贵阳屋企嘅女早已经准备好咗宵夜。对，一坨啦。好不好吃嘛？应该好吃。我爸做大菜比较好，但是煮面条很黑暗的。好吃。老爸，你说又秃了。又秃了。<笑>哎呀，老了。旅途嘅疲惫，俾个女一碗面抚平。不过采风归来嘅宋德新，第一时间唔系翻到餐厅厨房。任何行业里面，审美非常重要。我在绘画里面会找到很多。我希望厨子他是一个很美的职业。学画画四年，为宋德新带嚟嘅唔单止系精神上嘅愉悦，亦为自己餐厅打上咗独具风格嘅美学烙印。一个好的作品，你放在这个空间里面，它可以瞬间把你这个空间收留下来，让整个空间不孤独。喺广东成长、学艺，到贵州创业成家，一条珠江串联起两个省份，亦串联起宋德新嘅寻味人生。二零一六年，外交部举办贵州省全球推介会，宋德新带领团队三十九日行云贵州，采集过百道菜肴，并最终选定二十一道甜菜，展现喺外宾面前。其中酸汤系甜菜嘅代表性美食，宋德新沿用传统食材，另一道家常菜变身成为优雅西餐。当时是有个规定，不能端到汤上去，所以呢，我们就要变。我觉得叶菜给我的是一个很好的功底，就是根的做法。然后我们在里面加入淀粉了，它就半凝固的状态。
给外国的朋友呢不止一次的，所以呢，我们就要必须要把鸡的肉拆出来。用乡下雷州嘅海盐炒热后，放入砂锅，将贵州土产嘅鸡肉焖熟，再同云贵高原嘅鸡葱菌捞匀，一味菜混合咗唔同嘅地域风味，成就咗新嘅粤菜体验。香料木姜子喺岩崖瞬间并发放香，只需几滴。混入橙汁里面做成冰沙，为清淡嘅海胆带嚟酸甜麻辣嘅雪糕口感。现代物流飞速快哈，整个冷链系统打破了这样的一个界限，会呈现更丰富的餐桌。这个网油是羊的网油，是那天从山上带回来的。网油在贵州用的挺少的哈。用动物网油裹鱼清蒸，系粤菜里面嘅古老手法。贵州土特产糟辣椒搭配滋香浸润嘅南极雪鱼，似乎都得。养网油嚟煲这个鱼，我第一次做，我也不知道，啊，到底成功还是失败，但是我愿意去探索。大家，一，系啊，欢迎欢迎。朋友经常笑宋德新系最唔似厨师嘅厨师，但净系摄影、绘画同厨艺之间嘅艺术通感。令宋德新吸取西南天地灵气，喺美国领域开疆拓土，常学常新。上海离外滩不过两公里嘅南京路步行街，街头照常排起长队，越色熟食系沪上食家嘅心头好。追寻美味嘅食客未必知道，民国时期南京路上兴盛嘅几乎都系粤菜馆，一盅两件嘅粤味同浓油赤酱嘅海派共生共荣。上海自五口通商开埠，迅速成为国际贸易中心，粤商闯荡沪上，家乡美食纷至沓来，成行成市，食在广东不胫而走。我係一九八九年咧就入咗行啦，一直都係做粵菜嘅。我就係二零零五年嚟咗上海嘅，細個嗰陣時候咧喺湛江啊出世。闖蕩上海灘嘅粵菜師傅黃建儀係土生土長嘅廣東仔，行走喺海風陣陣嘅廣州一德路上，如魚得水。阿二哥翻嚟好多新貨啊，睇下。哦我要個貨，全部攞翻俾你啦！呢度過嚟睇下，呢個兩頭個吉品，依家喺市場上咧係最頂嘅啦，全市場都冇咩貨，一千幾斤咧先出幾個噶。頭數係指乾包嘅大細，每屎斤頭數越少，體積越大。呢個係頂級鮑魚嘅象徵之一，極為罕見。将顶级食材纳入囊中，黄建仪心满意足，从广州翻到上海嘅餐厅。呢座三层洋楼曾经系杜月笙同五太太孟小冬嘅私宅，岁月流转，而家成为粤菜独领风骚嘅美食地标。老上海嘅风情融合新粤菜嘅韵味，沉淀岁月嘅旋转木梯上。着跃住食客期待嘅脚步。作为主打鲍鱼嘅餐厅，总厨王建仪选用市面上罕见嘅顶级鲍鱼，底气十足。啊，呢个鲍鱼咧，佢系未有人做嘅，所以我哋先会去做一个差异化嘅。呢个咧就系一个南非一个夹板两头，佢呢度咧有条线，佢系。啲嘢嚟細嘅，個邊咧要撐開嚟嘅，個個工序佢係唔一樣嘅，佢出嚟個口感都唔一樣嘅。乾包以大為稀，同時亦以品種論身價。南非吉品包形似元寶，兩邊高高翹起，色透金黃，係包中極品。其實鹽上嘅證明咧，重放咗有幾年噶啦，所以咧佢就已經係同細心噶啦。溏心系干包嘅灵魂，唔
，鲍鱼本身冇溏心，必须经过长达半年以上嘅白天吊晒、晚上冷藏，先至可以令到内部组织因为温差嘅变化发酵、融化成溏心。浸水大概浸十日到啊，之后先再焗水，就用嗰热水焗焗翻佢有弹性啦，先去煲。发好嘅鲍鱼手掌咁大，弹性十足，但入味都仲要借助其他肉类。佢毕竟呢个鲍鱼咧，佢系一个油性唔够嘅，即系肉味、鸡啊、排骨啊，咁啊补充个肉味落去，佢系比较夹啲嘅。鸡同排骨经过油炸，赋予鲍鱼更多香气同金黄色泽。冰糖既能中和干鲍嘅咸味，仲能够令鲍鱼发胀。少量蚝油为鲍鱼增添油量，突出食材本味，先至系粤菜风行大江南北嘅天然语言。经过四十八小时大砂煲恒温焖煮，鲍鱼终于出炉。呢个系一份完美嘅作品，期待食客嘅欣赏。宴席主角两头包，正喺小沙煲里边鲜香四溢，柔软中带有韧度，就好似软心糖一样，喺嘴里面纠缠，唇齿留香。粤菜风行互相百年，唔单止得益于高档餐厅嘅腔调，更加有赖于扎根弄堂嘅亲民。黄建仪嘅魔都美食版图。喺格调高雅嘅别墅公馆之外，仲有自在放松嘅江湖小馆。咁啊，啲菜点样啊？好靓啲鸡，系嘛？公铺个白翅鸡、腌鸡嚟嘅吓。我好靓。啲我啊，验测我系云生嘅。都好靓，系嘛？即系咁多针工菜可以喺上海可以食到，系嘛？王建仪带住一身嘅粤厨技艺闯荡大上海，正如百年前佢嘅前辈喺黄浦江畔领风气之先，将家乡嘅味道造成咗中国嘅符号。云南从海拔六千七百几米嘅梅里雪山，到海拔七十六米嘅红河河口，南北九百几公里嘅空间里边，横跨七个气候带。相当于海南到黑龙江嘅气候变化，呢片背景唔单止保存住丰富嘅生物多样性，更孕育住形态各异嘅食材，令主厨们为之向往。哇，好新鲜啊！这新菜，你看别的女生都喜欢逛商场，我就喜欢逛菜市场，真正的人间烟火。对啊，云南食材又野又丰富。那每天都像开盲盒一样。对。行市场系新大理人哼哼同师兄最中意嘅活动。可以吃啊，这个可以天妇罗，可以水性杨花，大理的海菜。师兄，你看这是云南独有的辣椒，好像叫七彩椒，对不对？七彩椒，不是很辣，不是很辣啊。啊，不是，不不不，马上辣出来。这最新鲜的，今天下山的，刚刚那些都不是。看着就好吃，怎么怎么做？炒啊。走，走吧。从市场满载而归，两个人又捐咗入厨房啦。哼哼同师兄系半个广东老乡，又系爱好烹饪嘅同道中人。爸爸是顺德人，妈妈是重庆人，我是标准的广东味，就因为我家里就是爸爸做饭。我系十八岁入行，咁啊做厨房做咗卅几年。早期一直喺廣州啲餐廳度做，突破唔到個瓶頸，咁啊於是接受咗一啲外省餐廳嘅邀請，幫佢帶一批粵菜徒弟。咁同時咧學佢本地嘅地方菜。中意呼朋喚友、露營野餐嘅哼哼，遇見四處漂泊做粵菜教官嘅師兄，喺大理一拍即合，將朋友間嘅户外聚餐演變為私人訂製野宴。令到向往大自然嘅人感受野外摆台嘅魅力。最近佢哋又接到新订单，按照惯例要设计线路同菜单，团队就一齐出发踩点。出发啦！云南系全球都出名嘅野生菌王国，每年六到十月喺云南嘅雨季。
，亦都系食菌嘅好时节。今天我们能采到什么菌子？哦，松茸，然后牛肝菌、桂花菌、葫芦菌。有没有一窝菌啊？哦，一窝菌有的，这要看我们的运气。苏金兰系采菌经验丰富嘅老乡，跟住佢两位孤勇者可以大胆咁采菌啦。低海拔菌多而味淡，海拔越高气温越低，野生菌生长慢，滋味积累得越浓郁。松茸只生长喺三千米海拔以上，冇任何污染嘅丛林溺林里边。松茸系最难揾嘅菌之一。通常隐匿喺丛针覆盖嘅腐殖土里边，眼要尖，鼻要灵。好像有闻到松茸的味道，好像有点甜甜的味道哎。哦，我们这里，这里有这个。哦，看到了。是吗？哇，往下一点，小心啊！对。松茸根浅易挖，但依然需要轻攞轻放，保护菌身。被采挖嘅松茸，每分每秒都喺度流失风味同养分。对，黑色的那个就是芳香物质，切开以后，香味更浓。对啊，真的就是这片森林的味道。好扎实啊！哇，好新鲜。今日嘅采摘，佢哋居然运气爆棚，收获满满。继续走。嗯，我有动。耶？嗯，这个是不是松茸？哪里？有一朵。来看一下。真的是啊！天哪！将挖过松茸嘅地方重新掩埋，保护好睇唔见、摸唔到嘅菌丝，系采菌人同自然嘅默契。从海拔三千米回落到两千米左右嘅区域，有住最丰富嘅野生菌品种。这个长得有点歪，它底下就像猫科动物的一样。这个是黄虎掌，那个五花肉的味道。哎，真的，真的，真的，真的。哦，奶浆菌，奶浆菌，哎，你扒一下嘛，它就会流那个汁，特别像奶。哦，果然有牛奶的味道。是啊，这见手轻啊，这手一摸就变色了。对呀、啊，它是有带点微毒的，虫子都不吃。好像云南人就最爱吃这种。对。啊，这里有好多红菌子。这就是糖板板那个吗？对，这个你又不能吃。这个、你试试看。<笑>看一下能不能见小人，<笑>快快快把它扔了扔了扔了！吃了马上糖板板。哇哦，不过还是不错的，可以的。可以可以收起来吧。好，你准备下山。嗯，好的。怒江州鲜花店距离大理古城大约五个钟头车程，海拔三千六百几米嘅草甸湿地，人烟稀少。系团队精心寻找嘅野宴目的地。亨亨同师兄清洗从大理带嚟嘅丰硕成果，马上要派上用场。而其他小伙伴都定好咗今日用餐嘅地点。团队会举办一场户外试宴，菜单同地点都系唔同嘅，食材需要因地制宜，不时不食。阿亮，你们在打酥油啊？能不能给点我们？我们在这里做菜，想要点酥油。哎，谢谢谢谢谢谢阿亮。松茸系今日嘅前菜，平底锅上酥油正喺度融化。酥油它更有手工感，它没有黄油那么香、那么霸道的味道。亨亨帮每片松茸点啲山葵，配埋诺邓火腿。火腿中嘅油离氨基酸同鲜味嘅松茸碰撞，令舌尖上嘅松茸幻化出更丰富嘅味道。亨亨煮餸看似天马行空，其实一招一式都系嚟自旁杂嘅专业知识同对食材嘅深刻理解。当地的番茄很优秀嘛，而且它那边盛产那种黑土猪，就用那个油鸡枞炒了一个肉馅儿。用到了那个番茄里面，是用了广东的酿的方式，然后橘又跟法餐里面的东西又很像，是用橘的方式和酿的方式结合在一起。老友多年默契，投入煮餸无需言语。我系做传统餐饮出身，追求稳定性会多一啲，但香香唔同，佢做菜好有天赋，好有灵气。我喺佢身上学到好多做菜嘅灵感。
，伸出炉嘅菜单需要试食，万事俱备，就等客人啦。我们不迷人，可爱的家乡。Hello，Hello， 哇，好漂亮，你们。谢谢，这是我们的民族服饰。哦，你们是什么民族？我们普米族。普米族啊！啊，哇，好漂亮！普米族。阿秀，阿姨，阿姨。热情嘅广东人遇上奔放嘅普米族人，野宴正式开始。这是可以打开的。哇，这里头是青稞吗？还是小麦？燕麦。哦，燕麦。学姐，你你把我们的素食做做的这么好吃，你是怎么做的？我们从来都不觉得我们的我们要有爱才是最好的调料。感谢了，感谢了。来来来来来来来。让我们一起干酒醉，让我们一起干酒醉。庙堂之上，粤菜曾以高档商务宴请闻名于世，但老广骨子里面对食材原味孜孜以求。喺乡野寻味，以天地助走。老广嘅厨房喺千里之外嘅大自然，揾到咗新嘅落脚点。两千公里外嘅青岛，一位粤厨正喺鲁菜嘅故乡打造青岛菜嘅招牌。青岛正迎嚟晚秋。百年前嘅万国建筑群同现代嘅摩天大厦交相辉映，构成属于青岛嘅天际线。黄海将丰富嘅渔获回馈俾青岛人，喺屋企门口赶海，塑造咗青岛人嘅生活。嚟自广东梅州嘅厨师国科。喺青岛定居已经十六年，今日跟住老朋友揾宝枪嚟到海洋牧场。今年的海参怎么样？海参丰收了。啊，今天就准备到这个海洋牧场来捕捞第一次的海参。我就要最大的海参。好，一斤到一斤二两以上的都给你了。好，谢谢严总。嗯，一会儿从那个码头上上。哦，就那边。哦，我看到那好多好多船那里。海参系粤菜嘅名贵食材，青岛系中国海参嘅主产区之一。北方刺参每年都要夏眠同冬眠，所以四月同十一月系海参最肥美嘅时节。尹宝昌自细喺青岛海边长大，养殖海参已经有二十几年。今日系开捕嘅第一日，佢带住国科出海捞参。呢片海域深达二十米。既抗风浪又防热保暖，系海参理想嘅安乐窝。但系对于潜水员嚟讲，系对生命嘅考验。换咗潜水服，戴手套，着脚扑，孭起氧气罐，拉低护目镜，挂埋网袋，被当地人称为海猛子嘅刘心人落水啦。尹宝昌嘅海洋牧场采用底波养殖技术，将人工育种新苗投放到海底，任其自然生长，以海底藻类同浮游生物为食。咁样嘅品质同野生海参最为接近。海参系暖家型动物，因为蠕动缓慢，一世嘅活动范围都不过三四十平方米，但系每一只海参。都系躲藏高手，专门匿埋喺礁石底。海猛子要靠火眼金睛先至可以揾到。啊，这，啊，好嘞！这是今年冬天的第一次捞海参。这时候的海参呢，这个入户。嗯。一进左右条的海参要长多久啊？那种都得五年以上。天堂上这么大。哎。啱啱捞上嚟嘅海参，参刺坚挺有力，呈黑褐色。先至算得上系标准好参。海参嘅体壁内存在住一种自溶酶，如果离开海水时间太长，就会溶化成水。做这个海参呢，我们要用铁锅来，铁锅它煮出来的海参呢，深黑色的
不锈钢锅或者说铝锅煮出来的海参呢会发白，会掉颜色。做干海参呢，它是煮十几分钟，它就可以拿去做烘干。像我们这种是鲜吃海参，所以呢，我们就是要煮够八十分钟。煮出来的标准呢是要实心，很硬。一切都准备就绪，国货将海参带翻餐厅。将喺海边煮好嘅海参冰镇十二个钟头，海参就会胀化成原来嘅大细，跟住落嚟就系调味。刚入行的时候做一个冰镇鲍鱼，就是用冷卤水来去泡的，所以今天呢，先做一个冷卤海参，味几鲜，蒸鱼豉油、万字酱油、广东的鱼露，因为不能有油脂，所以就不能去靠动物来去提鲜，所以我只能靠蔬菜来去提这个鲜味。将煮好嘅卤水放凉，再浸泡海参四个钟头以上入味。上台前仲有一道工序，用油脂醋、火龙果汁混合大豆卵磷脂，打发成泡沫作为蘸料。我用海参蘸着醋吃，所以用了分子料理里面的一个泡沫技术，把它融进去，方便吃到这种酸味，而又不影响我这道菜品的仪态。实心海参肉质软糯，咸香嘅卤水被果醋嘅酸甜中和，呢味主打菜令人耳目一新。除咗海参，青岛嘅对虾、梭子蟹、鲜鲍、海肠等都久负盛名。当我来到青岛之后，我会发现，哇，这边的食材太棒了！我就想用我粤菜的烹饪思维去做融合和提升青岛的东西。呢味唔真会，就好似活海鲜版嘅佛跳墙，鲜字当头，内容扎实，唔花巧，同粤菜尊重食材本味嘅做法不谋而合。虾头经过干煸，获取虾油，国科准备整一味自细就识嘅客家菜。客家人中意啊，咩都可以用肉。细嗰阵时啊，煎豆腐系我强项，因为从细到大帮老豆煎豆腐。国科嘅厨艺嚟自渊源家学，阿爷嗰一辈就系厨师，所在嘅乡村更加系广东著名嘅厨师之乡。呢味客家酿豆腐，国科将嚟自广东大山嘅味道同青岛嘅海洋气息完美结合。大家好，欢迎光临郭克工作室。今天晚上呢，我们会国科今年喺自己餐厅里面开辟咗一间工作室，可以一边煮餸，一边同食客交流。自从我来之后呢，我打破了鲁菜粤菜，我做的是什么？是青岛菜。我只是把粤菜融到里面来去，因为我要为这个城市添加加菜。感谢大家来捧我们的场，谢谢。谢谢。呃谢谢谢谢粤风北渐，正系百年嚟无数粤菜嘅先行者，用一把菜刀，一口铁镬，一身技艺，播撒出粤菜嘅种子，将曾经偏居一隅嘅风味，全遍大江南北，亦成就咗老广味道嘅生生不息。广东卫视《美好生活倡导者》。